Retrouvez Dans la Cuisine des Rouen avec l'événement Paris Fermier, les bons produits Made in France et fermiers. Sonne, c'est l'heure de passer à table. Et bonjour Erwan Garel. Bonjour Christophe Devey. Dites donc, là c'est l'automne, on a un plat de saison bien chaud. L'automne, les produits, c'est les citrouilles, euh, les potimarrons. C'est avec ça qu'on va essayer de faire une soupe aujourd'hui. Alors pour la faire, c'est très simple. Je vous propose d'aller tout de suite dans la cuisine des Rouen. Donc, pour faire notre recette, en plus de notre potimarron, on va avoir besoin d'échalotes et d'ail, du thym et du laurier, de l'huile d'olive pour faire revenir, de la crème liquide, du sel et du poivre, une pointe de piment d'Espelette et on ajoutera quelques épices. Ça, c'est ma touche personnelle. Que de bons ingrédients, mais alors dites-moi, Erwin Garel, pas besoin du rouleau à pâtisserie, de la mer mitraille pour faire cette soupe de potimarron aux citrouilles. Pas pour cette recette, Christophe. Bon, action. Alors Christophe, vous allez plucher l'ail et l'oignon. Oui, c'est ce que j'avais co... déjà fait, j'avais pris l'initiative. De mon côté, je vais enlever la peau du potimarron. Oh, c'est oui. assez dur, oui. donc il faut un bon couteau et surtout travailler toujours vers la planche pour être sûr si le couteau dérape de ne pas se couper. Oui, c'est coriace hein, quand même. Hein. Ah, le potimarron est coriace. D'accord. Donc nous okay. allons l'ouvrir en deux, en faisant attention, hein, c'est toujours, toujours très dur. Et nous allons enlever les pépins qui sont assez nombreux à l'intérieur, assez gros. Donc on va les enlever pour pouvoir ensuite... Le tailler. Sauf que c'est un petit peu plus dur quand même que le melon. C'est plus dur. Et on peut planter les pépins, ça repoussera dans le jardin euh, On peut toujours essayer si ça vous amuse. Donc Christophe, maintenant l'huile est fumante, vous allez rajouter l'échalote et l'ail et le faire revenir. Pendant ce temps-là, on va couper en ouais. gros morceaux. Alors en gros comme morceaux, c'est aussi comme ça que vous avez coupé l'échalote et l'ail. Hein. D'accord. On va couper en gros morceaux, pas trop gros quand même parce qu'on veut que ça cuise relativement vite oui. pour garder toutes les vitamines, bien sûr. De notre préparation, on va essayer que ça ne puisse pas plus de 20 à 25 minutes. Alors là, c'est très bien, on va commencer à ajouter notre potimarron. Ah oui, comme ça, directement. Voilà, on va le faire bien ah. revenir. Oui. Je mets peut-être va... la plaque un petit peu plus forte. Hein. À feu vif, quand même. À feu vif, absolument. D'accord, à feu vif. Alors, allons-y. On ajoutera le laurier, oui. le thym. Je vais le faire tout de suite. C'est une soupe qui va être très parfumée. Très coloré aussi également, vous allez voir, ce sera un vrai ravage. Donc on va maintenant saler. Alors on a de la fleur de sel, hein, c'est très très bon, fleur de sel de Guérande. Ouais. On va mettre un tour de moulin. Mmh. Un tour de poivre de moulin. Hein, Absolument, ça. nous on dit un tour de moulin, mon cher Christophe. D'accord, très bien. Et un petit peu de piment d'Espelette. Mmh. Nous allons également ajouter un petit peu d'épices. C'est du cumin, du paprika et du curry, que j'aime bien mélanger. Un petit peu pour donner du parfum. Et maintenant, Christophe, nous allons mouiller. Alors, mouiller avec de l'eau. Avec de l'eau. Dites-moi, vous avez une belle crunch. Hein Donc, nous avons enlevé le thym et le laurier. Maintenant, nous allons mixer notre soupe. Attends, 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 attends. Parce qu'avant de mixer, vous savez, la mère mitraille a toujours des petits trucs comme ça pour bonifier les plats. Et là, mon cher Erwan Garel, Figurez-vous que la mère Mitraille a choisi de mettre une cuillère de miel. Ça, c'est un truc de grand-mère. C'est le truc de la mère Mitraille et vous m'en direz des nouvelles. Donc, j'ai pas le choix. Bon, ah on va faire comme la mère Mitraille. Donc, on va rajouter un petit peu de miel, effectivement. Donc, on a mixé notre soupe. On rajoute un petit peu de crème liquide. Ça va lier légèrement notre soupe, ça va l'adoucir un petit peu également. Il va un petit peu donc tonsité comme ça. Hein, Absolument, ça Christophe. Ça va adoucir, comme le miel adoucit la gorge. Qu'est-ce qu'il est bon Oh, dites donc Vous allez avoir une voix de jeune fille. <rire> On va goûter, pas uniquement pour se faire plaisir, pour vérifier l'assaisonnement, toujours oui. en fin de recette. Je vais également vérifier. Mmh. On sent vraiment bien le légume, je trouve. Hein. Vraiment, c'est très très bon. Est-ce que je peux en vérifier une deuxième fois, Erwan Je pense qu'on va pouvoir déguster notre soupe. Est-ce qu'on peut passer à table On peut passer à table, Christophe. Eh bien, allons-y, alors ne perdons pas de temps. Mmh. 
Et Juan Garel, c'est délicieusement magnifique. C'est vrai, hein félicitations. Merci beaucoup, Christophe. C'est un vrai chef. Si vous aussi, vous souhaitez faire cette recette, rendez-vous donc sur canalgourmandise.fr. Au revoir, Erwan Garel. Au revoir, Christophe Devé. À bientôt. Au revoir. C'était dans la cuisine d'Erwan, avec l'événement Paris Fermier, les bons produits Made in France et Fermier.